好啦，大家好啊！今日咧會同大家去到講平衡力嘅訓練嘅。咁咧我就攞咗個題材啦，咁就係想同大家講，其實有陣時大家做一啲嘅運動嘅時候，唔一定係因為你嘅運動技巧太差，唔一定係因為你嘅訓練不足，而有可能係因為個平衡力唔係太好而影響到你嘅發揮啊，會係有一個嘅限制喺度嘅。咁點解會咁講呢？咁一陣間咧，我都會係從一啲嘅例子去到同大家講解嘅。咁同埋一個嘅平衡力，究竟係牽涉到我哋身體裏面有啲一啲乜嘢嘅因素會係影響到嘅呢？大家平時究竟有冇留意到呢？咁一陣間我都會同大家去到講嘅。好啦，如果平衡太差嘅話咧，個運動能力都會下降嘅。咁頭先都有提過啦。個運動能力下降，例如你望一望而家右邊嘅圖先，嗱呢度啦，咁啊有個足球嘅運動員啦，咁佢喺度踢緊個波啦。嗱，其實踢緊個波咧，你會見到佢都係有一刻自己只腳咧係單腳企緊嘅。咁我相信你諗一諗，佢究竟邊一隻腳先係重心腳呢？如果依而家個畫面上佢嘅姿勢。一般咧，我哋每人都會有一隻嘅腳係重心腳，重心腳即係話相對嗰個腳嘅平衡力啊、力量啊、耐力啊，都會係相對好啲嘅。一般如果係用開右手嘅人嘅話咧，左腳嘅平衡力咧，同埋佢嘅耐力啊、力量各方面咧，都係會好啲嘅。咁亦都會變成係重心腳嘅。用右手嘅人通常都會係左腳會係好啲嘅。咁所以咧，如果咁樣睇嘅話，即係話。而家呢度裏面踢波啊，呢位嘅足球運動員，佢就係左腳係重心腳，然後由於重心企得穩啊嘛，所以先至能夠用右腳去到踢個波。所以如果你話，誒唔係喎，啊咁佢攞右腳踢個波，咁佢右腳應該好力啲啊，佢先至射到個波出去。好啦，既然如果大家覺得個右腳係好力啲嘅話，試下換成右腳支撐喺地面，跟住左腳射個波出去。大家如果有咁嘅機會，自己都可以試一試，睇下你會覺得究竟大家認為係好力啲嗰只右腳會唔會真係可以支撐到喺地面係即係相對叻啲咧，叻過只左腳咧，叻過你嘅重心腳咧？嗱，不過咧，重心腳呢啲嘢其實係可以訓練嘅，亦都係可以變成兩隻腳都係重心腳，兩隻腳踢波都係咁叻，其實一樣有嘅。咁不過呢啲就係要經過訓練啦。另外咧，最右下角嘅嗰張圖，右下角嗰張圖就打緊羽毛球啦。嗱，打緊羽毛球，你會見到呢度啦，有位女士啦，打緊羽毛球嗰陣時，佢做緊一個叫做前跨步嘅動作，然後去救波啦。前跨步其實我哋只腳向前攬得好大步，呢、这個係需要我哋個下肢啦、前大腿啦，特別係後大腿啦，呢啲都要係好強嘅肌肉嘅力量同埋個爆發力。先至可以完成到一個嘅咁急速去到前踏再剎停嘅姿勢嘅。咁除此之外，仲有就係我哋都要有牽涉到平衡力啦。平衡得唔好嘅話，踏前咗，最終只會跌低嘅啫，就唔會可以穩穩陣陣企喺度。上身仲可以有個配合去到救個波嘅。如果最嚴重嘅情況啦，就會係變得啦，容易跌倒啦，甚至乎係會影響埋生活添。呢個係去到非常之嚴重嘅情況噶啦，咁所以平衡力我哋係可以慢慢儲翻嚟嘅，其實係嗱咁影響平衡力其實究竟係有啲乜嘢嘅因素嘅咧？大家有冇試過一個嘅測試？如果冇嘅話，而家都可以一齊去到試一試嘅喎。咁就係呢一個叫做單腳企嘅測試嚟嘅。咁呢一個嘅測試係由即係香港去到製作出嚟嘅，咁所以都會係比較貼近翻我哋嘅體能嘅。咁就係大家而家試一試啦喎！嗱，記住啊，試嘅時候揾返啲穩陣嘅嘢啊，穩陣嘅台啊、凳啊、櫃啊之類嘅嘢喺你嘅附近啊。咁當有咩事嘅話，你都可以隨時走住啊，唔會有任何嘅跌親啊、撞親嘅機會啊，一定要小心啊！好，咁我收一收咗我自己畫面先。你用一隻你自己覺得係企喺度會係最穩陣、最叻嘅腳就得㗎啦。而另外一隻腳微微地提起，提到腳眼位置高度左右就可以㗎啦。咁而家一齊試下啦喎
嗱，提高嗰陣時，重點就係兩隻腳都唔可以互相拍埋嘅，一定要係兩隻腳都係分開嘅。嗱，如果你係可以連續企到三十秒嘅話，咁我哋咧就可以睇翻個表，究竟係你嘅平衡力係屬於點樣啦？話係唔係即係都叫做誒、哎、都 OK 啊，一般叫做唔錯啦咁啦。我哋可以喺呢度睇翻啦，男啦、女啦、唔同嘅年齡啦，自己睇翻啦。如果係三十秒嘅話，女士啊，四十到五十九歲嘅，咁即係代表好叻㗎啦喎，因為十四點四二秒就已經係一般人嘅平均水平啦，咁高過一般人嘅平均水平，即係話相對都叫做係叻啲㗎啦。咁大家可以去到自己試一試呢個嘅測試。咁不過咧，即係就算係達到呢個嘅標準，都唔好即係覺得哇，誒得啦，我唔使去到再訓練啦。其實唔係咁樣嘅。其實我哋都最好咧，都係要繼續訓練落去。等我哋可以遇到其他嘅問題、其他嘅因素嘅時候咧，都會係能夠應付得到。因為有啲乜嘢嘅外在嘅因素會係影響到我哋嘅平衡力咧？例如啦，個地面啦，個地面可能去行山，行山嘅時候會有啲嘅石地，上面咧有啲嘅樹葉，有好多可能濕滑嘅地方，各方面嘅狀況啦，都會影響到啦。啊、天氣、啊、落雨嘅話，咁就個地會跣啲啦，咁又會影響我哋平衡力啦。啊，好多方面嘅、啊。其實影響平衡力究竟係有啲乜嘢嘅因素會影響到呢？啊，呢度咧其實有幾個嘅感官系統喺我哋個身體裏面嘅。咁、啊、首先第一個，我哋最容易、最常會接觸到，亦都最容易理解㗎啦。咁、啊、就係、是、叫做視覺系統，即係話我哋隻眼所望到嘅嘢，例如望到一條嘅平衡線。誒、呃、望到一個遠處，可能有條嘅水平線喺度，望到有張台，望到有個大櫃，我哋望到所有嘅呢啲嘢，你都會見到有一啲嘅線喺度噶嘛。咁呢個就係我哋嘅平衡點嘅參考點嚟噶啦。當我哋見到嘅時候，我哋就會知道我哋個身體應該要係擺翻去邊個位置，先至會係處於一個平衡嘅狀態嘅。所以點解有陣時候有啲即係刻意咧，有啲人做一啲嘅即係視覺扭曲嘅圖出嚟咧，你望到佢嘅時候，你都會覺得頭暈暈噶嘛？就係、是、因為我哋個視覺系統俾佢呃咗啦，以為我哋個人可能係處於一個即係就嚟失平衡嘅狀態，所以我哋個腦都會以為自己就嚟失平衡。你望住一啲嘅圈圈，你都會覺得自己好似就嚟暈咁樣嘅。嗱，另外一個啦，我哋先睇最右邊嗰個先，嗰、那個叫做前庭系統。啊，前庭系統咧，我哋唔需要諗得太過複雜嘅。呢、这個即係我哋嗰個嘅耳仔裏面一個嘅平衡嘅感官係嘅啫。咁呢個平衡嘅感官咧，係喺我哋個耳裏面，一個耳窩裏面咧有一啲嘅水，水咧嘅位置裏面咧有一啲嘅絨毛咁樣啊，類似。咁當我哋個人喺度產生一啲嘅轉動、移動嘅時候，就會係令到啲水會有喐動嘅。水喐動嘅時候，就會帶動啲絨毛咧，都會好似攣下攣下咁樣。咁當攣下攣下嘅時候，絨毛就會發射一啲信號，話俾我哋知，我哋個身體究竟係處於靜止啊、旋轉中啊，啊，定係係傾側咗去邊一邊咧？我哋都會知道嘅，從呢個感官系統裏邊。咁最後一個啦，叫本體感啦。咁本體感咧，就係講緊我哋啲肌肉啦、關節、韌帶。佢各方面嘅所承受緊嘅重量啦，承受緊嘅壓力啦，拉扯嘅程度啦，就可以判斷得到我哋究竟個人係喺乜嘢嘅水平面裏面噶啦。其實就係用呢三個感官系統就會令到我哋嘅平衡力係結合到出嚟噶啦。俾少少考驗大家先，其實好簡單嘅啫，不過大家都可以睇一睇。如果而家喺一個嘅好黑暗啊，相對係暗嘅房間裏面，咁究竟係乜嘢嘅因素令到影響咗我哋乜嘢嘅感官呢？我相信好簡單啦，係咪啊？就係、是、喺一個嘅暗嘅環境啊嘛，影響咗我哋嘅視覺系統咯，睇唔到咁清楚一啲嘅水平線，睇唔到個大櫃嗰條嘅啊垂直線喺邊，咁我哋就未必咁容易知道自己個身體究竟係處於乜嘢嘅狀態啦。究竟係企直啊，定係企歪咗啦，就會相對會難少少㗎啦。嗱，當你去玩完好劇烈啦，哇！玩完呢個嘅空中八爪魚啦，又或者唔係玩得咁犀利都好啦，空中八爪魚喺個天上面揈啊轉圈㗎嘛。或者可能你只不過係玩緊旋轉木馬啫，但係轉咗好耐
好耐係咁樣轉，係咁樣轉，仲要嗰次嘅旋轉木馬唔知點解佢開得好快，轉得好快。一落一地嘅時候，你應該會覺得係頭暈暈咁樣嘅。就算你冇轉緊嘅啦嘛，你落一地嘅啦嘛，你都仍然會覺得係轉下轉下嘅。呢、这個又係啲乜嘢嘅因素呢？嗱，呢個好簡單啦，頭先都有提過啦。就係、是、個前庭系統啦，即、就、係、是、我哋個耳窩裏面啦，一啲嘅感官令到我哋仲以為我哋仲喺度轉緊，裏面啲液體喺度仲轉緊啊！裏邊啲液體仲轉緊嘅時候，佢係需要一啲嘅時間先會平復到噶。呢、这個亦都係可以解釋得到咧，點解我哋自己企喺度喺度係咁樣自轉旋轉轉嘅時候，當你個人突然間係企翻直、企翻定啊，甚至乎係你係坐低埋添噶啦。你都會仍然仲有一段短嘅時間會係天旋地轉咧，覺得就係、是、因為裏面嘅呢一啲液體未平復啊，佢液體嚟嘅啫嘛，佢唔會咁快可以係平復得到噶嘛，即、就、係、是、好似你伸隻手落去盆水度去到攪盆水咁樣，你攪完盆水轉完一大輪嘅話，佢都需要一啲時間先會完全平復噶嘛，我哋耳裏面呢個嘅系統咧都係有呢個情況出現嘅。嗱，跟住最後啦，就係、是。呢、这、一個啦，嗱你見到啦，圖入面有位女士啦，話好攰喎咁樣喎。嗱呢度咧，我順帶一提，嗯、之前喺我嘅影片入面咧，都有位觀眾朋友有問過我，佢問話、哎：究竟我哋嘅即係個肌肉嘅力量或者係個耐力，如果係不足嘅話，會唔會影響到我哋嘅平衡力呢？嗱，其實某程度上咧係一定會嘅。不過要係個肌肉嘅力量同埋耐力係差到咩程度，先至會即係好確確切切係影響到埋平衡力呢？其實就係可能會係行三兩步啊，路都已經會覺得攰啊；行三幾級樓梯你都會覺得攰啊。即係要係嚴重到咁嘅程度，先至會係好明顯係因為肌肉唔夠力而影響平衡力啦。如果唔係嘅話呢？即係可能係平時日常生活裏面，我行下、跑下、跳下，問題都唔太大嘅嚇，唔需要話個體能好高。但係總之日常生活行下、跑下、跳下都唔太大問題。但係總言之，需要做一啲嘅平衡力嘅動作一陣時，例如可能係單腳企啊、行平衡木呢啲嘅時候，就會係覺得啊，我平衡力好似差一啲喎。如果係咁樣嘅情況，就未必會係因為個肌肉相對係唔夠力。而令到平衡力差噶啦，知道咩原因嘅話，咁啊，梗係要知道點樣改善噶啦。嗱，最基本呢、这個其實我真係順帶一提嘅啫，我相信大家都知噶啦。但係我點都要提一提啊，逐個系統去到講，視覺系統點樣去到改善啊？如果屋企裏邊係相對暗嘅話，就記住開燈啦，睇清楚啲條路，就可以令到個平衡力係會好啲嘅。另外仲有，如果係有。可能係係近視啊，或者睇嘢唔清楚啊嘅話咧，就最好戴翻副眼鏡先至咧，周圍去到行啦。睇唔清楚啲嘢，啲嘢蒙查查嘅話咧，一樣係會影響平衡力嘅，一樣係會好容易會跌親撞親嘅。嗱，另外頭先有提過前庭系統噶嘛，咁所以咧，我哋會唔會係諗喂，不如我哋改善我哋個前庭系統啊，令到我哋個耳窩裏邊嘅感官再強烈啲，再犀利啲。啊，個感應咧再敏感啲、靈敏啲，咁會唔會犀利啲咧？如果咧你仲係幼兒階段，又或者係即係都仲係發育中啊，可能係誒初小啊嘅階段嘅話咧，個前庭系統都仲叫做係有得去到訓練一下，有得去到再發育一下。即係當然成年後唔係話完全訓練唔到，但係可以訓練到嘅。即係個效益咧，唔會話大得有發育中嘅小朋友咁犀利咯，但係都可以訓練嘅。一陣間會講我哋點樣去到訓練我哋嘅平衡力。但係如果你話喂唔係喎，我屋企其實都有啲好細個、好細個嘅小朋友喎，幼兒嚟嘅啫喎，咁咧就最好多啲帶佢哋去到玩，例如打千秋啊，誒、嗯、可能氹氹轉啊，或者係玩下旋轉木馬呢啲其實都好嘅。呢啲就係可以訓練到佢哋嘅前庭系統啊！其實對於佢嚟講係一個刺激嚟嘅玩，即係當然佢哋一嚟又開心，二嚟喺個公園裏面爬下、跑下、跳下，又可以訓練到肌肉力量啊、肌肉嘅耐力啊、手眼嘅協調啊
敏捷啊，同人哋追逐啊，係咪啊？又可以去到訓練敏捷啊，各方面呢啲都可以。原來同時一樣係做緊前庭系統嘅訓練㗎喎。咁、啊、所以咧，大多少少佢哋去公園玩啦。如果屋企有小朋友嘅話，嗱、啊、咁成年人又可以點訓練呢？大家有冇見過一啲嘅 fit 波啊？有啲人就叫佢做健身球啦。咁就係一個嘅波，好大個嘅，好似而家途中啊呢位女士坐住嗰個波咁樣啦，充氣嘅，你可以自己充多啲，充滿啲又得，又或者充少啲又得。充少啲氣嘅話呢佢個誒個波同個地嘅接觸面會大啲，咁會相對係比較誒個、呃、平衡力嘅要求會係低啲嘅，可以係適合入門嘅人士啦。咁如果將佢充氣係充得比較誒漲嘅話呢同地面嘅接觸面會係細呀。咁就會變得難啲嘅。咁你見到而家呢位女士，佢都係用緊條橡筋帶，跟住坐喺個健身球上面去到做一啲嘅運動啦。咁所以大家如果屋企有健身球嘅話咧，其實都可以坐喺個健身球上面去到睇電視啊，去到做嘢啊，當凳咁坐都得。又或者係可以開我嘅影片啦，出嚟做一啲坐喺度嘅動作啊，一樣可以嘅，加強個訓練嘅係可以。嗱，除此之外啦，而家咧入氣浴啦，點樣喺屋企自己做一啲平衡力嘅訓練呢？嗱，平衡力嘅訓練唔係一定淨係就咁樣單腳企嘅，先做個簡單版先。嗱，就好似而家畫面中咁樣啦，前後腳企，腳尖拍腳踭。雙手可以撐腰，又或者係自然向兩邊身體打開都得。踩完一邊之後，啊、再換腳換另外一邊，啊、但係最緊要、最緊要都係要前後腳咧，腳尖拍腳踭咁樣企好喺度嘅。嗱、啊，你會係先例如係先左腳喺前面先咧，例如好啦，如果你係先左腳喺前面先嘅，你就企定喺度，試下十秒得唔得？得嘅話，試下三十秒，再練習到得嘅，試下一分鐘，睇下得唔得。當去到一分鐘都得嘅時候咧 ，OK 嘅啦，唔使再特登去到練到兩分鐘、三分鐘，唔使嘅啦。嗱，可以去下一個嘅階段嘅訓練嘅啦。其實，咁不過記住啊，最終都係誒、嗯、前後腳兩邊嘅腳都要去到即係訓練到啦。啊，一時係左腳喺前邊，下次就要係翻右腳喺前邊嘅啦。同埋做得呢啲嘅訓練都一定要側邊有啲穩陣嘅嘢要扶住啊，再三提一提。如果咧兩邊都企得好好啦、啊，我可以好穩陣咁樣企到最少三十秒咯喎，咁就可以去下一個練習啦，就係、是、前後腳啊，去到踩鋼線咁樣向前行啦、啊。再睇多次啊，前後腳踩鋼線咁樣向前行。嗱、啊，呢、這個行嘅方法呢。點樣先至確定到自己係有冇進步？點樣先確定到自己咧係已經係完全掌握到呢個嘅能力呢？初初行嗰陣時候，你可能會覺得、啊、前後腳有陣時候可能另外一隻腳搭落地嗰陣時候會係搭錯咗，搭咗去第二啲位置，唔係搭正喺只腳嘅前面，有咁嘅可能㗎。又或者係行嘅途中，個人左右有啲嘅搖擺，都擺得幾犀利下㗎喎。咁呢啲就係未能夠掌握到呢個嘅動作啦。咁一路練練到係基本上行嘅時候輕鬆嘅，同埋唔會有嚴重左右嘅搖擺啦，亦都前後腳唔會有任何差錯腳嘅情況啦。如果呢啲都全部掌握到嘅話呢，就可以再去下個嘅訓練㗎啦。單腳企嗱。單腳企咧，只腳唔需要企得太過高嘅，唔需要遞得太過高嘅，遞到大約去到另外一隻腳嘅腳眼高度左右，其實都夠噶啦已經。但係如果你話可能、哎，我單腳咁樣企，我真係好難喎，我都係覺得。咁你就可以試下，好似我而家途中咁樣啦。單腳企嘅時候，好似而家咁樣，另外一隻腳踩落去啊，喺地面嗰只腳嘅腳面上面。當你踩咗落去嘅時候咧，你就會發覺咗啦。其實睇落係好似、哎，我咪又係兩隻腳踩咗喺地面嗱呢、这個啦。其實。
其實唔係兩隻腳嚟嘅，其實係我哋有其中一隻腳咧，我哋係已經搭咗喺另外一隻腳嘅腳面上面啊嘛，個支撐面其實係已經細咗噶啦，所以咧其實已經係變難咗噶啦喎。嗱，留意住只腳呢個位啊。好啦，如果咁樣企係得嘅話咧，就當然好啦，可以繼續企夠一分鐘啦，一分鐘都得嘅話就唔使繼續企落去噶啦。如果唔得嘅話，先至搭去另外一隻腳嘅腳面上面。咁樣都係一個退而求其次嘅單腳企嘅平衡方法、啊，可以逐步逐步去到訓練。好啦，如果單腳企完全冇問題咧，就試下加入一啲嘅干擾元素咯喎，就係企緊嘅時候攞一啲嘅物件啦，例如好似我而家咁樣就攞個波啦，又或者大家可以攞一啲嘅、呃、可能細嘅枕頭啊、公仔啊之類嘅嘢啦。去到雙手做一啲嘅拋接，嗱點解要咁樣做呢？因為日常生活上咧，我哋唔一定係可以好集中咁樣去到做呢個嘅平衡力嘅動作噶。日常生活裏面，可能你出到街啊、呃，突然間啊側邊有個人哇喺你身邊衝過嚟喎，嚇嚇好驚喎，又或者係突然間啊又有架車喺度飆杯一杯咁樣喎。咁即係有好多嘅因素會係干擾嘅，咁又或者係個地下啊唔多留意，無啦啦嗰度多咗個啊粒石仔啊都未定噶嘛，呢啲就係我哋要同時間要係到多工處理好多嘅環境好多嘅情節，呢、這個就係模擬緊噶啦，啊用一個波去到做拋接，咁亦都可以換另外一個嘅玩法嘅，啊咁呢個就一定要個波啦，公仔大唔到啦。你可以將個波啊擺落地下度彈，另一隻手咧就做接。其實同時訓練緊平衡力之餘，仲會係練緊手眼協調啊啊呢啲嘅其他額外嘅能力嘅，都係一啲好好嘅練習嚟。如果頭先嗰啲都已經難唔到大家啦，咁我會建議大家去到試呢、這、一個，呢、這個就真係好難噶啦，呢、這個。啊、先參考一下先。啊，單腳企，身體向前傾，前傾嘅時候，後面只腳都要係向後撐啦，去到平衡翻個身體啦。誒、哎，得喎、哦，完成咗喎、哦，跟住就再做多次前傾動作，然後再企翻直。都係啦，每次都係訓練完一邊，都係要訓練埋另外一邊腳嘅。嗱，呢個咧點樣去到開初去到慢慢訓練呢？如果覺得太難嘅話，你可以只係作為做一個嘅可能係一次嘅烏低身，好似我而家畫面咁樣啦，一次嘅烏低身，咁就為之啊做咗一次，然後再企翻起身，咁就叫完成啦。跟住踩翻只腳落地，唔需要繼續咁攰住嘅，踩翻只腳落地，跟住再嚟下一次嘅練習，又係向前烏低身，跟住再企翻起身，又為之做咗一次，咁樣去到做先，循序漸進，逐步逐步做，做到直至你係能夠另外一隻腳完全唔使踩落地，唔會失平衡嘅，起碼做到有十下。難㗎呢、这個係，如果開頭覺得太難嘅話咧，亦都可以用另一個嘅方法嘅，就係、是、例如咧，企到我而家嘅身體咧，好似而家咁樣嘅啫。好啦，就係、是、咁樣，微微地斜就已經夠啦，唔需要斜得太過多。咁樣其實都已經可以跟住就再企翻直個人，用個角度嚟到調節嘅難度咯。最後仲有一啲嘅因素可以去到改善平衡力嘅。雖然頭先我有提過平衡力咧，唔會話真係好大嘅因素，除非真係只腳個肌肉嘅力量真係好差啦，啲肌肉真係好差啦。除非如果唔係嘅話咧，都好少會話因為只腳唔夠力而令到平衡力變得好差嘅。咁但係如果話真係、哎、我需要去到訓練一下，再強化一下嘅話咧，可以睇我呢一段嘅影片。
。咁下面有個 QR code 嘅，咁大家而家可以 scan 下佢啊，掃下佢，又或者係影低張相。咁有時間嘅時候咧，就睇翻呢段嘅影片啊，開翻出嚟去到學習點樣用橡筋帶去到強化腳嘅。咁另外左邊咧，仲有一個係腹肌訓練嘅影片嘅。咁下面都有 QR code 啦。嗱，點解會係腹肌都想大家去到訓練呢？因為腹肌強壯啲嘅話，其實係有助我哋個姿勢嘅穩定嘅。個姿勢越穩定，越係可以維持到正確姿勢嘅話咧，其實我哋個平衡力都會變得越好嘅。咁呢個係入門版嚟啦，相對冇咁難嘅。如果想難啲嘅話，其實都有另外一個嘅難啲嘅版本嘅。不過先完成咗呢個嘅入門版本先啦，相對容易嘅。咁但係如果大家喺做嘅時候遇到啲咩困難嘅話，都可以喺下面留言度講一講翻，究竟遇到咩困難？咁睇下我可唔可以幫你將個動作再修一修改啊？又或者係改難啲，又或者係改易啲啊？呢啲都可以幫下你嘅。好啦，今日嘅平衡力嘅介紹咧，就到呢度啦。咁啊，希望大家咧可以去到了解咗、理解咗，知道究竟係從啲乜嘢方向去到訓練平衡力。原來就係頭先所講嘅三個嘛，我哋嘅視覺系統啊、本體感啊、前庭系統啊呢一啲方面，係從呢啲嘅位置去到着手噶啦。咁一般我哋都會係用翻我頭先所講嘅一啲嘅誒平衡訓練嘅方法，一啲肌肉訓練同埋一啲嘅核心肌群穩定性嘅訓練去到改善噶啦。咁啊，記住練多啲同。平時日常生活裏面嘅即係嘅動作一齊結合埋去到做咯，例如可以係做一啲嘅平板支撐嘅時候，試下唔好係用雙手雙腳撐，可能係雙手，然後單腳喺地下撐，其實都係練緊你平衡㗎。只不過係講緊練緊我哋係趴喺度嘅時候平衡。好啦，企喺度嘅時候嘅平衡又可以點樣呢？除咗做我嗰啲嘅動作之外，有陣時可能係。日常啊，企喺度等緊車喎，等緊車嗰陣時，你都可以係試一試單腳喺度企一企啊，企得三秒兩秒都好啊，企一企喺度，都係一個嘅練習嚟嘅，融入啲練習入日常生活裏面。不過記住，最緊要都係安全嘅環境下先好去到訓練啦。始終平衡力嘅訓練咧，都係即係一有一定可能性會係跌嘅預咗，所以一定要保護好自己先去到、啊、慢慢訓練嘅。好啦，今日就講到呢度先啦。咁啊，下次直播嘅時候再同大家去到講解其他嘅練習啦。下次翻嚟再見，拜拜。